Hola, ¿qué tal? Soy Alicia y en este video te voy a explicar qué es la resistencia a la insulina y qué consecuencias nos trae a la salud esta condición. La resistencia a la insulina es el problema metabólico más grande al que se enfrenta nuestra población en este momento y es por eso que es importante que tú tomes medidas en lo posible para corregir esta enfermedad. Te la voy a explicar muy brevemente. La insulina es la hormona encargada de hacer que nuestras células tomen la glucosa de nuestra sangre y la incorporen hacia adentro para usarla como energía. Eh, cuando somos insensibles a la insulina, necesitamos muchísima insulina, hasta 7 veces lo que una persona normal para incorporar la glucosa hacia el interior de nuestras células. En el extremo más grande de esta enfermedad metabólica eh, se diagnostica diabetes y entonces es necesario que incluso te inyecten insulina para que tus células puedan hacer esto. Eh, te voy a explicar cuál es la causa de la resistencia a la insulina para la población en general. La causa principal es comer demasiados carbohidratos de manera muy recurrente. ¿Cómo saber si tiene resistencia a la insulina? Eh, muy fácil, hacerte una prueba de resistencia a la insulina. Medir tu insulina en sangre después de haber consumido una cantidad de glucosa. Pero esta prueba, menos en países latinoamericanos, no se suele hacer como parte del de diagnóstico de enfermedades. Otros síntomas que podemos notar es, es cansancio, dificultad para concentrarnos, eh, grasa en la zona abdominal, eh, difis, eh, dificultad para ganar músculo, en general un decremento del metabolismo. Pero en la causa está el remedio, así que la manera más sencilla de prevenirla o incluso revertirla es por medio de la dieta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo más importante es dejar de consumir carbohidratos simples, dejar de consumir harinas, dejar de consumir eh, dulce y dejar de hacer comidas recurrentemente. Nuestro cuerpo tiene una hormona que tiene una función contraria a la insulina. Esta hormona se llama glucagón. El glucagón básicamente lo que hace es que cuando no está la insulina presente activa nuestro metabolismo de grasas y en vez de que nuestras células estén funcionando con glucosa empiezan a funcionar con grasa. Entonces la manera más sencilla de revertir la resistencia a la insulina es hacer que tu cuerpo encuentre por sí mismo, reencuentre sus rutas metabólicas que le permitan acceder a la grasa, que le permitan activar diferentes rutas metabólicas olvidadas en este estilo de vida occidental que tenemos, que es un estilo de vida en donde hay demasiada comida todo el tiempo y, no, y entonces lo que está pasando es que estamos siempre en un ciclo vicioso de carbohidratos, donde solamente estamos eh, activando y activando nuestro anabolismo sin parar, cuando en realidad debería haber un balance, un balance entre anabolismo y catabolismo. Eh, la vía de los carbohidratos es siempre anabólica. Mientras que la vía de las grasas es siempre catabólica. Los carbohidratos siempre tienen una función de energía instantánea. Mientras que la grasa tiene una función de energía de reserva. Las energías de reserva se usan en general cuando no hay energía instantánea en el momento. Entonces, nuestro metabolismo de carbohidratos y de insulina está siempre guiado al anabolismo. Mientras que nuestro metabolismo de glucagón grasas está siempre asociado al catabolismo 
Entonces necesitamos que nuestro cuerpo tenga un estado, un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Una vez que he hablado de toda esta ciencia, eh, te voy a decir básicamente cuáles son las dos herramientas más importantes que uno puede hacer para mejorar su salud metabólica y revertir la resistencia a la insulina. Las dos mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición es dieta ketogénica, porque la dieta ketogénica te forza a activar tu metabolismo de grasas y el ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente es básicamente forzar a tu cuerpo a usar su grasa porque no hay comida al instante. Eh, también están los ayunos prolongados, pero los ayunos prolongados siempre son algo que se debe tratar con más cuidado porque las personas pueden sufrir muchas, muchos problemas de salud si dejan de comer por mucho tiempo. Así que eso es todo, te agradezco mucho que me hayas visto, hasta la próxima.